स्वामी मुझे अनुमति दीजिए अब मेरा विंध्याचल पर्वत प्रस्थान करने का समय आ गया क्योंकि अब पुनः एक बार देवताओं और असुरों का महासंग्राम होने वाला है संहार करने उन्हें पराजित करने सृष्टि में धर्म की सत्ता पुनः स्थापित करने देवताओं की ओर से मैं स्वयं अग्रणी होंगी सर्वप्रथम देवताओं को पराजित कर उनके लोगों को अपने अधीन करूंगा जिसके परिणाम स्वरूप देवी आदि शक्ति स्वयं यहां आकर मुझसे युद्ध करने के लिए विवश हो जाएंगी महादेव <laughs> अब हमें भी अनुमति दीजिए अब ये गणेश किस विचार में डूब गया है पुत्र गणेश क्या जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है तुम्हारे मन में जिसका इतना गहन विचार कर रहे हो तुम पिताश्री माता दुष्टों के संहार के पूर्व सदैव विंध्याचल पर्वत पर क्यों स्थित रहती हैं? हाँ पिताश्री महिषासुर और शुम्ब निशुम्ब जैसे पापियों के अंत के लिए भी माँ वहीं तो गई थी पुत्र कार्तिके संपूर्ण सृष्टि में सर्वाधिक दिव्य स्थान है विंध्याचल पर्वत क्योंकि वहीं में सृष्टि के आरंभ में देवी आदि शक्ति ने सर्वप्रथम स्वयं को प्रकट किया था दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा तभी से वो स्थान संपूर्ण ब्रह्मांड का सर्वाधिक शक्ति संपन्न स्थान है क्योंकि वहां का कर्ण कर्ण प्रत्येक शिला प्रत्येक वृक्ष प्रत्येक पौधा देवी आदि शक्ति के तेज से तेजो में है प्रकृति अपने संपूर्ण विस्तार में समुचे विद्याचल को भांति भांति की संपदाओं से स्मृत करती है स्वयं को विंध्याचल पर प्रकट करने के उपरांत देवी आदि शक्ति ने हम त्रिदेवों को भी प्रकट किया जिसके उपरांत ही अन्य लोगों की रचना हुई और सृष्टि में सर्वत्र जीवन का संचार संभव हुआ सर्वत्र शासन होगा हमारा स्वर्ग लोग सूर्य लोग वरुण लोग एवं अन्य सभी देव लोग पर अपना अधिकार स्थापित करेंगे हम और उससे भी अधिक ब्रह्म देव के ब्रह्म लोग नारायण के बैकुंठ लोग को अपने अधीन करेंगे हम हमारे जीवा की क्षमता दिलाएगी हमें सर्व लोगों की सत्ता निगल लेंगे मक्षिकाओं के समान उन देवताओं को हम भोज करेंगे उनका और इस महाभोज के लिए अभी से आगे बढ़ेंगे हम आक्रमण करेंगे इन सभी लोगों पर इसके लिए तैयार होना मेरे असरो
पिताश्री माता का वास तो इक्यावन शक्ति पीठों में भी है वो सभी तो माता आदि शक्ति की शक्ति स्थली ही है ना तो माता के सभी स्थानों में विंध्याचल पर्वत ही क्यों सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि पुत्र देवी आदि शक्ति के समस्त शक्ति पीठों में देवी आदि शक्ति अपने एक ही अंश में प्रतिष्ठित है इसलिए इन शक्ति पीठों में देवी के दर्शन भी आंशिक ही होते हैं किंतु विंध्याचल में तो देवी आदि शक्ति अपनी संपूर्णता में विराजमान है और एकमात्र यही स्थान है जहां उनके भक्त अपनी देवी के दर्शन का आनंद प्राप्त करते हैं और विंध्याचल का अत्यधिक महत्व इसलिए भी है क्योंकि वहां त्रिकोण शक्ति यंत्र भी स्थापित है त्रिकोण शक्ति यंत्र हाँ पुत्रो त्रिकोण शक्ति यंत्र के कारण वहां की एक अनूठी महिमा है जब वहां स शरीर उनका निवास होता है तो उनके तेज से वहां का प्रत्येक कर्ण अद्भुत तेज से भर जाता है और आज तो वहां देवी आदि शक्ति की प्रातः सभा का भी आयोजन होगा सभा देवी अर्थात माता की प्रातः सभा क्या हमें भी उस सभा में उपस्थित रहने का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है पिताश्री देवी आदि शक्ति की प्रातः सभा देवी लक्ष्मी देवी की सभा का आयोजन है आज इसलिए हमें भी विंध्याचल प्रस्थान करना चाहिए इतने दिव्य और महान ऋषियों के द्वारा माता के मंत्रों का उच्चारण इस हृदय को शीतल कर रहा है माता के स्थान में प्रवेश करने के पूर्व ही हमें अपार आनंद का अनुभव हो रहा है तो वहाँ प्रवेश करने पर आनंद की चरम की अनुभूति अवश्य होगी आपने सर्वथा उचित कहा था पिताश्री माता का विंध्याचल पर्वत माता के तेज के प्रभाव से जगमगा रहा है अद्भुत दिव्यता है तो माता की सभा कितनी अद्भुत होगी उसकी तो कल्पना ही बहुत सुखद है 
माता की सभा के अलौकिक अनुभव को प्राप्त करने के लिए अत्यंत आतुर हो रहा हूँ देवी की दिव्य प्रातः सभा है आज अनुपम भव्यता होगी इस सभा की इसीलिए देवी की सभा में सम्मिलित होने के लिए हम सभी लालायित हैं। जग जननी जय जय माँ जग जननी जय जय इसलिए तो मैंने अपना नारायणी रूप भी धारण कर लिया भय हारिणी भव तारिणी भव भामिनी जय जय माँ जग जननी जय जय और मैंने अपना ब्राह्मणी रूप महादेव अब आप भी महेश्वरी रूप धारण कीजिए क्योंकि देवी की सभा में सम्मिलित होना है ना हमें तू ही सचित सुख मय शुद्ध ब्रह्म रूपा आप तीनों ने अचानक अपना ये नारे रूप क्यों धारण कर लिया भैया ये तो आपको भी करना ही होगा अन्यथा वहाँ आपका प्रवेश वर्जित होगा किंतु ऐसा क्यों गणेश क्योंकि यहाँ माता के आंगन में प्रवेश कर माँ के निकट पहुँचने के लिए अपने भीतर के नारी तत्व को उजागर करना अनिवार्य है क्योंकि माता की सभा में स्त्रियों को ही प्रवेश करने की अनुमति है नारी तत्व को उजागर कर भैया आपको ज्ञात है ना कि प्रत्येक पुरुष में नारी तत्व भी होता है विस्मृत कर गए शुंभ ने शुंभ के साथ युद्ध करते समय भी तो हमने अपने भीतर के नारी रूप को उजागर किया था तो अब उसे धारण कीजिए तो उसे उजागर कीजिए कुमार से कुमारी रूप धारण कीजिए जैसे मैंने विनायक से विनायकी रूप धारण किया है बढ़ो मेरे असुर सैनिकों धूल दूषित कर दो इन देवताओं को अपने अधीन कर लो इन देव लोगों को रुक जाओ रुक जाओ दुष्ट असुर आगे बढ़ने का दुस्साहस भी मत करना और यदि आगे बढ़े तो अपने ही सर्वनाश के मुख में प्रवेश करोगे तुम इसलिए जाओ और खुले नेत्रों से स्वप्न देखना बंद करो तुम मार तुम्हारी ये छिपकली सेना कोई क्षति नहीं पहुंचा सकती देवलोकों को इसलिए अब भी लौट जाओ अन्यथा मैं अपनी वायु शक्ति से तुम्हें रोकने पर विवश हो जाऊंगा वायुदेव तो तुम रोकना चाहते हो हमें तो आओ दिखाओ अपना सामर्थ्य और हमें रोकने का प्रयास करके देख लो तो चित है संभालो मेरी शक्ति का प्रहार
मेरा वायु प्रवाह तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देगा अपनी वायु शक्ति को और प्रचंड करूंगा मैं किंतु तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दूंगा क्या हुआ वायु देव मुझे रोकने में असमर्थ हो गए हो तुम दुष्टचोर अभी तो तुमने मात्र मेरी शक्ति का सामना किया है मेरे मरुतों का नहीं हाँ क्योंकि मैं यहाँ एक आखी नहीं अभी तू अपने 27 मरुतों के साथ आया हूँ वो मरुत जो मेरी सबसे प्रबल और सहायक शक्तियाँ हैं इसलिए अत्यधिक उतावले होने की कोई आवश्यकता नहीं है तुम्हें हमारी सम्मिलित शक्ति के समक्ष ना तुम टिक सकोगे ना तुम्हारी ये सेना मैं आवाहन करता हूं समस्त मरुत यहां प्रकट हो और इस ससुर को रोकने में मेरी सहायता करें देखा रोक दिया ना मैंने तुम्हें आयुधेव तुम्हारी जीवा के समान अनर्गल प्रलाप नहीं करती मेरी जीवा प्रचंड वार करती है वायुदेव को तो निगल लिया मैंने अब तुम सभी को यहां से दूर भेजूंगा <laughs> अरे वायु से किसी का उधर कहा भरता है तो किसकी प्रतीक्षा कर रहे हो तुम सब चलो अग्नि लोक पर आक्रमण करो वहां अग्नि देव के साथ उनकी उष्म अग्नि को हम भोजन आहार बनाएंगे हम <laughs> कितना भव्य और सुंदर है माँ का ये स्थान ये माता भोर हो गई है संसार को इस समय आपकी आवश्यकता है कृपा करके उठ जाइए ना माता कोई जरूरत नहीं है संसार को इन तुच्छ देवताओं की तभी तो मैं इन्हें अपना आहार बनाने आया हूँ 
कहा छिपे बैठे हो भीरू अग्निदेव रक्षा करनी है अपने लोग की तो आओ मेरे सम्मुख और सामना करो मेरा अग्नि लोक में पहुंचने की उद्दंडता कैसे की तुमने अवश्य उसका दंड दूंगा मैं तुम्हें अभी बस भी करूंगा तुम्हें <laughs> अपने गीदड़ भक्तियों से किसी बालक को आतंकित करना अग्निदेव मेरे लिए तो ये मात्र मनोरंजन का साधन है किंतु और करो क्रोध और करो क्योंकि क्रोध से जब तुम तप दोगे तब तुम्हें निकलने में आनंद आएगा मुझे <laughs> दुष्ट असोर जिस जीवा से तुम इतने दुस्साहस भरे वचन बोल रहे हो ना उसका दंड दूंगा मैं तुम्हें अभी बस भी करूंगा उसे अग्निदेव मेरी जीवा की शक्ति का भान अभी होगा तुम्हें अत्यंत आनंददायक है उष्म भोजन अब किसकी प्रतीक्षा कर रहे हो तुम लोग अधीन करो अग्नि लोग को और जाओ अपनी भूख शांत करो यहाँ की शेष अग्नि से फिर प्यास बुझाने चलेंगे वरुण लोग मनुष्य के स्वभाव में दुष्टता और क्रूरता आने के बाद भी उसकी बुद्धि कार्य तो करती है किंतु मार्ग उत्थान की ओर नहीं पतन की ओर जाता है फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज